，子欣，你的煎蛋。陆老师，我想吃双面的。子熙，要不今天吃单面的，明天再吃双面的，好不好？爸爸，我吃单面的会肚子痛的。我我去见，我去见。子熙，爸爸要去上班了，你吃完早餐别误了校车啊。嗯。来，抱抱抱抱。拜拜。拜拜拜拜。拜拜再见，路上注意安全。双面吧，不吃了，吃饱了。你玩我呢，陆老师，别生气呗。我帮您收拾，我还没吃呢。哎呀，哎呀，陆老师，你喊什么呀？吓死我了。陆老师，下车来了，我就不帮您收拾了，拜拜。换女儿回来。你说什么？你喊什么呀？我跟萌萌对作业，找不到笔了，临时用一下，怎么了？这是我最喜欢的口红了。它不是我爸给你买的。对，就是你爸给我买的，所以说你得经过我的允许，你才能用。这整个家都是我爸的，你经过谁允许你住进来的？你爸。不就是款破口红吗？我叫我妈陪你就是了，或者叫我爸再给你买啊！你知不知道什么叫尊重和有礼貌？可莹，怎么还没睡啊？哎呀，今天一天可把我累坏了。怎么了？是不是出什么事了？爸爸，子熙，爸爸，你回来啦？怎么还不睡啊？都几点了？爸爸，我是来承认错误的。怎么了？我今天不小心用了陆老师的口红。那你为什么要用陆老师的口红啊？我和萌萌对作业，没找到笔，不小心就用了。那你跟陆老师道歉了没有？我到了，子熙最乖了。乖，是不是给你弄坏了？哎，没有，就用了一点儿。明天咱们买一个系列的啊。好，爸爸，嗯，能陪我上去看数学题吗？好啊，嗯，但是爸爸先洗个澡好不好？走嘛，走嘛。好，我走走走，赶紧睡觉了啊，先上楼了。那小丫头简直就是个戏精，在她爸爸面前就是个乖乖小天使，扭脸就变恶魔。我都怀疑她是不是真的只有十岁，怕不是天生童姥下凡吧？十岁的女孩哪来这么多腹黑的心思？还不是大人在背后教的。你的意思是说，子熙妈妈教的？哎，今天郝亮亮不在。如果他在的话呢，他一定会让你隐忍。毕竟是赵云生的女儿，他一定会偏袒。这要忍到什么时候是个头啊？这事儿啊，我们就不如郝太有经验了。他的怀柔政策呀，跟不是亲生大儿子的关系调和的多么融洽。这一亮亮姐呢，怎么还没有来？我给她打电话了，她一直不接。哎。说他他就来了，到哪儿了？啊
。好，走走走，亮亮出车祸了，孩子没事吧？先到医院再说。谢谢啊。怎么说啊？刚才护士说了，他根本连轻微的擦伤都没有，肚子里面的宝宝呢也是健康的不行。不过来医院的时候啊，情绪失控，大哭大闹的，所以才建议住院的。他这什么路数呀？谁知道啊？就这屋，进去看看。哇！怎么样？你没事？视频啊，哦，给你拿一下包，谢谢。太近了，点大。好好好。好了，行了行了，还要发给老谢。这个老东西，什么情况呀？你到底是？你这不是有司机吗？你还怀着孕呢，干嘛自己开车呢？我跟你们说，我要宣布一件事儿，我不跟他过了，我要离婚。怎么了？他外面有人了？给我借他两个胆儿。那为什么呀？他要把他大儿子喊回来接班，这不是很正常吗？老谢岁数大了，干不动了，让他大儿子回来接班，有问题吗？你是不是小心眼了？就为这个事情跟老谢吵架？我没有，人家叫大儿子回来帮忙，我能说什么呀？你也知道我平时对他有多好，但是他就是厚此薄彼了。没听懂，我也没听懂。就是他对他的儿子好，我不反对，但也对我的孩子也好吧。昨天晚上我睡不着，就跟他闲聊，我就跟他聊你死后的财产分配问题。哎，你们别笑啊！你猜他怎么说？怎么说？他竟然一本正经的跟我说，他死后财产均分，三个孩子一人一份，很公道啊！我是他明媒正娶的老婆，按照法定继承顺序，应该是我这个老婆拿他遗产的全部的一半，剩下的才分给他三个孩子。继承法是这么规定的。你就是为了这个假设的问题和你们家老谢吵啊？对呀、啊，我最伤心的就是他这么分，分明没有把我放在眼里。我嫁给他，我辛辛苦苦的操持这个家，我容易吗？他这样真的是太无情无义了。他还跟我说什么？你，你马上生老二了，以后两个孩子遗产的监护和分配权都由你来负责，你占便宜了，你还闹什么呀？我说我闹什么了呀？那是法律这么规定的。他说什么好？啊，他立遗嘱，他就这么分，我简直把我气死了！你说他这样，他是不是眼里只有孩子，没有我这个老婆？太不公平了！这个人太无情无义了。那然后呢？然后我就跟他闹啊！你别看我好亮亮，平时脾气好，我也是有脾气的，我也是会跟他吵架的，把我好亮亮惹急了，我也是个战士，我就跟他闹到天亮，谁怕谁呀？结果老谢一怒，他住酒店去了。我我真的是太难了，我这个无情无义的家伙。还有你的车祸是怎么回事啊？我就想着我得继续跟他闹呀。但是你们也知道我这车技，我都多久没开车了？我还没出车库呢，我就撞了。你那二把刀的技术就别碰车了。好了。我今天呢明白了哈，为什么亮亮叫我们来求安慰嘛，是不是？来来来，姐姐抱抱。嗯、啊，没事了，没事了。真的是太佩服你了啊！不作而已，一作惊人。那我也委屈啊，我真的吓到了。我是真的担心我宝宝出事。是的，是的我们肚子里还有宝宝呢。就是啊。亮亮姐，你吃过饭了吗？哎呀，我从早上到现在都没吃东西。那我给你买去啊。还是特营对我最好，优秀优秀。腿、哦，哎，太作了，真的是。哎呀，你别说我，我都难受死了。好了好了好了好了，嗯，我们都来。
来了啊，没事了。哎，咱们仨好久没拍照了，快快。你早说呀，早说我化点妆了。行，很美。哎，拍完发个朋友圈，得屏蔽老谢。小心台阶啊！爸爸妈妈要忙到什么时候去、啊嗯？快了，快了，快了！走了，爸爸问你啊，假如如果说我跟妈妈分开了，你会选择谁啊？分开多久？特别久。我不要，我不要你们分开。哎呀，不哭，不哭，不哭。爸爸跟你开玩笑的，不分开，跟你开玩笑的，不哭了，不哭了。我不让你们分开。好，不分开，不分开。爸爸跟你开玩笑的，嗯。开玩笑的。好太，你是多久没有尝到饿肚子的滋味了？我跟你们说，吃饱了你才知道世界太美了。看来家家都有本难念的经，谁苦谁乐，只有自己知道。是啊，可不嘛。你们说我怎么办呢？老杰到现在都没接我电话，他要是真的翻脸了或者气个好歹，我可怎么办呀？那他要是一直不接你电话，你准备跟他斗争到底吗？他总得给我道个歉吧。算算说了，你说一吵架就住酒店，住酒店挺贵的，有钱也不能这么浪费呀、啊。而且我出车祸，还不是因为去找他。你这住医院也挺浪费的。就是，你那个车祸怎么出的？你自己心里没数吗？就一小刮蹭，连事故都算不上。那我不管，反正我把撞车的照片还有刚才的视频都发给他们，我看他态度。我一猜呀、啊，就知道，你闹啊，你住院呀、啊，都是因为要做老谢，对不对？老谢，哇哦，好太好说话。开免提，为什么呀？也让我们姐妹几个长长知识啊，见见世面，学学怎么收拾自家的男人。喂，老谢。哎哎哎，老婆，你受伤了？肚子里的孩子没事吧？你就是要先问孩子。哎，没有啊，我已经问你了，你受伤了没？妈没事儿，我头疼。我跟你说啊，我现在浑身难受，我要死了。哎呀，别闹了呗。我跟你说啊，我的儿子说了，人在国外发展的不错，想在国外创业。叫人家过来帮忙啊，人家也未必肯呢、啊。如今我这个公司也不太景气，我也很累了。你能不能不添乱了？谁添乱？哎，你要非这么闹下去的话，那就是逼着我老谢翻脸了啊！老谢，你别烦了，我现在就回家。嘿，这就对了嘛。老婆，啊，我老谢不是不知好歹的人。你看我现在啊，身体还硬朗着呢。你跟我说这生啊死啊的。是不是有点早啊？是是是、啊，老谢，你说的都对。你赶紧回家吧啊、哦！别在外面住酒店了，挺贵的。我也赶紧回家，我给你做你最爱吃的油面烤姥姥。好好。挂了，挂了，我还没说完呢。喂，老谢，我没见到你，我头就不疼了。你快点叫人来接我吧。我知道这件事我也有做错的，我回家好好补偿你。嗯，么么哒。刚才是谁说的呀？老谢如果不道歉，就跟他斗争到底。哎，斗什么歉呀？我们家老谢可是家里的顶梁柱，他要真有个好歹，我的家庭和事业就全都完蛋了。这一点呢，好太还是分得清轻重缓急的。好歹我也是知道的。走吧，走吧，赶紧回家出院。亮亮姐真是厉害哈、啊，能把家庭的事情处理的这么收放自如的。嗯，亮亮就这点好
，知道什么时候该进，什么时候该退，不矫情，不像我们，有的时候真的是想的太多了。姐，你真的要跟姐夫离婚吗？可是我觉得姐夫挺好的呀。他这个人吧，骨子里其实很大男子主义。总是希望我能够回家相夫教子，可是我呢，我总觉得女人应该有自己的社会价值，不然总有一天会被社会淘汰，会被家庭淘汰。是啊，女人是应该有自己的社会价值。我没有说你的意思啊。哦，我知道。嗯，不说这些了。反正现在要解决公司的麻烦事儿，等解决完了再说吧。嗯，姐，嗯，你知道唯一最近怎么样吗？唯一，我最近真的是事情太多了，我我也一直没有跟他联系，所以不太清楚他最近怎么样。子熙，你在干什么？晒照片啊！人家晒照片都在网上晒，你这是名副其实的晒照片。陆老师，你要不要看看？这是我和我妈去澳洲玩的时候拍的照片，这是我们一家三口去欧洲玩的时候拍的照片。看看，嗯，不用了。看看嘛，是不是我妈太漂亮？你自卑啊，子熙。你下次在跟你妈妈视频的时候呢，最好告诉她，我呢现在才是这个家的女主人。嗯，让她不要再干这些幼稚的事情了。就算她再高贵典雅、美丽大方，她现在也是。下堂妇了，下堂妇什么意思啊？自己查字典去。陆可欣，你个坏女人，你永远别想当我妈。哎，你给我回来！你走了，谁给我做饭呢？饭在锅里，自己热啊，大小姐。你。哎，您好，游泳健身要不要了解一下？凭我们这个可以免费体验一次的啊！我们这现在刚开业，有办一年送一年的活动的。哎，不用了，不用了。哎，你好，游泳健身有没有兴趣了解一下？我们这儿还有专门针对女子的减肥塑形，您看看。这个我们这儿健身房、游泳池都有的，有一对一私教。我们这个现在有买一年送一年的活动，很值的。真的，您凭这个可以免费体验一次的。不用了。你怎么在发传单？没有，这个上手快，来钱快。我现在需要挣钱啊！快中午了，要不要一起吃个饭？可是我十二点才下班呢。没关系，我等你。哎，行，那你等我一会儿啊。哎，你好，先生，游泳健身要不要了解一下？不用不用，可以凭这个券免费体验一次的。不用了不用了。哎，你好，先生，游泳健身要不要了解一下？不用，就专门针针对男士的健美增肌啊。哎，你好，先生，我们有专业的这个塑形。可以啊，嗯，没事，吃吧。你挺好的，嗯，挺好的。你和他在一起，开心吗？嗯。
如果是物质方面的话，我挺开心知足的。要说精神方面的话，我不瞒你，我不喜欢他了。啊？他这个人太直男，太不温柔了。但是你却可以忍受，可以和他过下去。你就当我是个坏女人吧。你不是坏女人，我明白是我的问题。我知道你恨我，你不用这么说。要说一开始，我确实恨，但是现在我恨我自己。宋唯一。你在这跟我装清高是吧？我没有啊。我也想跟你好好过日子呀，但是跟你过日子实在是太苦了，实在是过不下去了。你说的对。我没想到，你还学会挖苦人了。贺阳，你今天是不是心情不好？这不关你的事儿。哎，您好，健身房有没有兴趣了解一下？啊，对不起，没兴趣。凭我们这个券可以免费体验一次的。不用，健个身吧，现在我们这有优惠的。哎，你好，健身房要不要了解一下？不用，我们这有免费私教的。哎，你好，健身房有没有兴趣了解一下？给我一张看一下，拿一张看一下吧。谢谢啊，宋唯一。哥，给，谢谢凯哥。咱们有日子没见了，你怎么在这发小广告呢？我总得找事情做吧，这梦想又不能果腹。也是，人有些时候吧，是得向现实低头。后来，公司渡过难关了吗？关门大吉喽！这以前的同事啊、朋友啊，我也不好意思联系人家了。哦，对了，我把你拉黑了，不好意思。你别这么说，凯哥，那会儿是我不懂事儿，你都那么烦了，我还天天发一些打扰你，你别怪我。我真不是怕你打扰我，我是看着你的消息，我不知道怎么回应你。哎，那现在呢？我现在开了家密室逃脱，密室逃脱，哎，这个现在很火吗？我看现在好多这种店，还可以啊。现在寻求刺激的人还挺多，咱们呢仗着以前做过动漫设计，情节简单又好玩。我觉得吧，现在抛去刚性需求，两种钱比较好赚，一呢是娱乐消费，二就是儿童教育。有道理。哦，对了，今儿我还有事儿，不跟你多聊了。嗯，改天见。那你先忙，凯哥。再见。哎，拜拜。都说了，他回来了。子熙，能不能别在家里玩滑板？我爸不叫我在外面玩，他说危险。哦，这家里也挺危险的。这是我家，你管不着。你就在家使劲闹，不要让那个坏女人有片刻安生。原来真的是你妈教唆你回来跟我闹啊！你干嘛偷听我们说话？我这是偷听吗？我妈说的对，你就是坏女人。你勾引我爸，你不要脸！你让你妈别跟你爸离婚啊！离了婚又回来教唆你跟我闹，这才叫不要脸！你还骂我妈？
怎么弄的呀？你们在家等我，我马上回来啊。事情吗？赵云生，你知道吗？子熙妈妈，长影是怎么教唆子熙在家里跟我作对的？你胡说！那你把你的微信记录给你爸看呀。爸爸，微信里什么都没有。你还学会删聊天记录了？你没有证据不能胡说。好了好了，你们知不知道我正要去参加一个非常重要的会议，就因为我没有去，公司会损失多少钱吗？子熙，给陆老师道歉。凭什么？凭你玩滑板打碎了玻璃。陆老师，对不起。要不要去医院？去医院。不会耽误您工作吗？我已经让子熙给你道歉了，你还想怎么着啊？他这是道歉的态度吗？他道歉了，我就一定得原谅他吗？你干嘛跟一个孩子较劲呢？不跟孩子较劲，那长影呢？长影我会打电话的，我会解决，好不好？我们先让这个事儿过去，好吗？我过不去。你现在怎么变得这么矫情呢？你以前性格不是挺好的吗？我以为你跟子熙能够相处到一块儿，否则否则什么？否则我不会选你的。你找我，就是为了找一个能照顾你女儿、能帮你打理家务的保姆，是吗？可英，我不是这个意思。你别碰我！我曾经天真的以为。就算你不浪漫，你忙，你没有时间陪我，我都无所谓。你至少能给我一个温暖的家。现在看来，你这个家比冰家还冷。赵总，我算是明白你的相处模式了。谢谢你。在今天把我的所有幻想都打灭，可以啊。我刚才可能有些话是说重了一点，但是但是都是你的心里话。你为什么要逼我呢？我需要时间，好不好？我会解决这些问题，但我需要时间。对，我们都需要时间。哎呀，哎，姐夫，明哥，你让师傅们歇会儿，来来来，把水放一下，明。哎，好，师傅们歇会儿了，喝点水。辛苦啊，谢谢姐夫，谢谢明哥，再给我来一个。你喝师傅，来，师傅辛苦，给你放这儿，谢谢，放这儿吧。师傅辛苦啊，师傅辛苦，好好，谢谢明哥啊。哎，姐夫，嗯，现在我对你真的是刮目相看了啊。姐夫，这回我终于知道自己该干什么了。嗯，你呢？为什么？你和我姐啊，你们俩怎么着了？工作的时候不要谈私事。来来来来来来来，你来，怎么了？姐夫，你别怪我说话直接啊，我已经失去可莹了，我不想你跟我一样。姐夫
，感情这事儿吧，你说他牢固他牢固，你说他脆弱他也很脆弱，别最后真的把事情做到不可挽回的地步才后悔，那就来不及了。没事了，困了。好。子欣，你这么对陆老师，是不是妈妈教你的？妈妈说：“陆老师勾引你是坏人。”子欣，陆老师他不是坏人，以后不要再欺负陆老师了，听到了吗？哦。子欣最乖了啊，去睡觉去吧。张毅，我们已经离婚了，我有权选择自己的生活，你不要再干涉我了，好不好？你这么叫做子熙，只会把他教坏了，很不道德。你不要再无理取闹了，你这么做只会把子熙教坏，只会让我更加反感你。云生，你的小米粥养胃的，子熙，你的煎蛋单双面都有，您快吃吧。可以啊。今天晚上我们找个时间谈谈吧。啊，不用了，我没事儿。你快去吃饭吧，别耽误工作了。被他妈妈接走了。嗯，我今天正好也没什么事儿，要不我们去看个电影吧？哦。你们这句哦是去还是不去啊？你安排，我随意。那那我订票了啊。今天，这半年投的一家公司，今天出了一个非常不好的新闻，我得召集大家紧急去开一个会。你看这样行吗？如果我回来不是很晚的话，到时候我们再看电影是吧？你胃不好，早点吃就吃了。谢谢啊，可以。那我先走了。
么多好看的衣服，我都穿不了。等姐生完的，明年横扫。哎，姐，你知道唯一最近在干嘛吗？宋唯一啊，他开了个店。他开店？他开什么店啊？是亲子密室逃生，听说噱头很好。哎呀，要不是因为我不方便，我都想带嘟嘟和妞妞去呢。他哪来的钱呢？李俊龙投资啊，方案写的不错，李俊龙拿到董事会，一下子就通过了。呃，你知道他店在哪儿吗？你上大众点评搜“唯一密室”，地址就在上面。姐，我不太想逛街了。我知道。哎呀，你知道，孕妇逛街也很累的，我腰都逛酸了。去吧。经。过三个月的试营业，我们唯一亲子密室就算是正式起步了。鼓掌！这离不开大家的辛苦啊！但是呢，很多时候我们努力了不一定会成功，但是如果我们不努力，那就一定不会成功。呃，前段时间我们的业绩下滑比较厉害，但是经过调整，这个月我们的业绩有稳步回升趋势，是吧？所以说，现在我们要趁热打铁，这个维系老客户，开拓新客户。呃，主题开发的事怎么样了？啊，呃，两个新主题已经研发完成了，因为不用太大的空间，所以完全呢可以再开发一个新主题。另外，之前甜品屋的主题不是太受欢迎，我们准备撤掉它，重新造一个新主题出来。好，很好。而且我觉得，咱们需要开阔脑洞。那我们散会。可阳，矿泉水行吗？谢谢。你怎么到这儿来了？听说你开了家店，就过来看看你。你怎么开店也没告诉我。我不是怕你不方便吗？而且这也不是什么大成就。现在是不是在你眼里，我已经变成了一个特别势利的女人？我没这意思啊，我真是觉得这事儿没什么可炫耀的。唯一。看你现在踏实了，稳定了，我真的替你高兴。嗨，我也特替自己开心。我们之间。是不是没有话可以聊了？你现在挺好的。算了，你要是现在真的没有话可以聊了，也不用这样敷衍我。哦，那你要没什么事儿，我就先去忙了。我现在这旧项目改造，新项目开发。什么事儿都得我自己亲自盯着，你也知道我这刚起步嘛，能省就省。这事关姐夫的投资，我得对得起姐夫投的钱，你说是吧？果然，忙是摆脱尴尬的最佳借口。嗯，你现在怎么变得有点敏感？你没事儿吧？我们女人都敏感，只是你们男人察觉不到吧。
，那你随便看看。不介意吃工作餐的话，咱们中午再聊。我，算了，不用了，我就是过来看看你，看你现在过得挺好的，我真的很为你开心。哦，那你随意。唯一，嗯，我能问你一个特别傻的问题吗？你问。算了，没什么，你去忙吧。哦。怎么还不睡觉？让你管。来，录个视频。你干嘛？你就说你要看电视，还不让我管？我回来好跟你爸交代。真的烦死喂，可莹。喂，赵总，您什么时候回来？我在回来路上了。怎么了？是不是出什么事儿了？我想跟您谈谈。怎么了？是不是子熙欺负你了？没有。你回来再说吧。知道今天是什么日子吗？今天是我们在一起的第一百天，你知道吗？送给你。你确定？你最近在家里面是不是也呆闷了？哦，明天早上我订了两张去三亚的票，咱们出去散散心。哦，对了，你不是喜欢吃蛋糕吗？我给你买了你最爱吃的蛋糕。这个蛋糕不是你最喜欢吃的吗？感动吧？我给你去切啊。云深。好，你得把衣服先收拾一下。明天早上我们十点的机票，我怕来不及。还有酒店我没订，咱们就去住那种带泳池的别墅吧。哎呦，最近我也挺累的，想给自己散散心。我就切蛋糕了。你会一直这样吗？我知道你不会，你一向对我很好，从来都不会骗我的。要是换成十年前的我，我会毫不犹豫地说
，我会。不过现在的我，我不只有感情，我还有其他的事要做。我经营着这么大一个公司，那么多人都需要我，我知道你知道我。我理解你，所以我不想扰乱你的生活。我要回老家了。你要回去待多久？还是你根本就不打算回来了？不知道，我只想回家。最近发生太多事情了，我心里真的好乱。你是不是心里还忘不掉那个男孩啊？是。我现在每天心都好痛，我没有办法骗你，我确实忘不掉以前的事情，也做不到心里只有一个你。我以前总觉得他什么都做不好，在他最需要支持的时候，没有支持他，反而打击他。我还总拿他跟你比，现在想想，我真的好傻。他才多大，才经历多少社会，这样对他来说太不公平。我也试图去接受你，的确。你给了我很安逸的生活，满足了我对物质的所有需求。但是我发现，你根本不爱我，你只是需要家里有一个人而已。可能是我的错，我想要的太多了。在我的概念里面，生活和爱情是可以经营出来的。现在看来根本不是这样的。好，既然你已经决定了，我也不勉强你。如果有一天你还想回来的话，我随时等你。